एंड वेलकम टू माय चैनल और आज हम क्वेश्चन पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है लेकिन उससे पहले जैसे लास्ट पार्ट में ठीक है ना हमने सिक्स न्यूमेरिकल सोल्व किया था और जो ये बचे हुए न्यूमेरिकल हैं वो आप जो कोई क्वेश्चन पेपर ट्वेंटी ट्वेंटी वाली प्ले लिस्ट है वहाँ से चेक कर सकते हो न्यूमेरिकल रिपीट हो रहे हैं तीनों सेटों में इस वजह से सही है और सिंपली यू कैन चेक देर लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वहाँ से आप चेक भी कर सकते हो उस चीज़ को तो डायरेक्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कर लो सोल्व तो जैसे वन मार्क का न्यूमेरिकल है तो दी डिस्टेंस ऑफ ओरिजन देखो प्लस टू क्लास में कोई भी एग्जाम कहीं पर भी बैठे हो ठीक है ना पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो अब ओरिजन का तो आपको भी पता है लेकिन ये चीज़ क्यों थी थोड़ा सोचो ना फ्रॉम दी प्लेन अब प्लेन का दूसरा नाम बता था कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन थ्री तो थ्री की बात हो रही है तो ओरिजन भी थ्री का ही है ये काम की बातें हैं सही है अब पता होना चाहिए हो सकता है न्यूमेरिकल में ये बात ना लिखी हो फिर भी आपको ओरिजन थ्री डी का लेके चलना पड़ेगा इस हिसाब से सही सारी चीज़ें बेसिक बताई थी अब यहाँ पर डायरेक्ट है तो आपने डिस्टेंस निकालना है तो जैसे ही जोमेट्रिक कुछ इस तरीके जैसे कोई प्लेन है प्लेन का मतलब कोई भी टू सरफेस जैसे इसी टॉप पेपर को समझ सकते हो आप उसकी कुछ इक्वेशन जो भी रिजल्ट है हमें उससे कोई मतलब नहीं सही है, है कुछ वैल्यू इसके बाद सही है अब भी यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ओरिजन कोई पॉइंट है इस तरीके से सही है और इस तरीके की जोमेट्री बनी थी जब कंसेप्ट सीखा था सही है यहाँ पर हम पी पॉइंट मानते हैं यहाँ पर क्यों मानना था और केवल परपेंडिकुलर पॉइंट निकाल सकते ये स्पेशल बात थी उस कंसेप्ट की सही है यहाँ पर जोमेट्री कुछ इस तरीके की हो जाएगी अगर टू मार्क मेरी क्ला आता है तो यही मतलब ये जोमेट्री भी शो कर दोगे तो बेस्ट है तो इस तरीके से सही है तो अब इसके बाद वही है न्यूमेरिकल वन मार्क का तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सही है अदरवाइज देखा जाए देखो केवल डिस्टेंस लिखा है जिसको केवल इतना पढ़ना आता ना कि डिस्टेंस निकलता दो पॉइंटों में बात खत्म तो मतलब एक पॉइंट दिया हुआ है प्लेन पर दूसरा पॉइंट चाहिए सही है ये किसके हिसाब से है यही न्यूमेरिकल हो सकता है जैसे इसके मतलब मार्क ज़्यादा हो ठीक है ना न्यूमेरिकल ज़्यादा नंबर का हो तो उसके हिसाब से मतलब आप वो कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो मतलब थ्री डी में सिंपली कहा था एक भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं आपको केवल हर कंसेप्ट की जोमेट्री समझ जाओ तो इस तरीके से अब यहाँ पर वन मार्क का न्यूमेरिकल इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सही है हाँ अगर किसी को मतलब वो सेकेंड चॉइस का आप या फिर अल्टरनेट मैथड उससे चेक करना चाहते हो तो मतलब थ्री की कोई भी प्ले मतलब इस कंसेप्ट का न्यूमेरिकल चेक कर लेना सही है मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम मतलब प्लेन इस तरीके से डायरेक्टली सही है वो हमें पता होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलता है ये स्पेशल बात है तो इस तरीके से सारी बातों सारी हर चीज़ का प्रूफ बताता है आपको तो इस तरीके से अब कर ले कैलकुलेट तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा अगर आप लिखना चाहते तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर इस जोमेट्री के हिसाब से वो पी के हो जाएगा ये वाला डिस्टेंस सही है तो डायरेक्टिव फॉर्मूला क्या बताया था मतलब फॉर्मूला भी याद रखने का तरीका क्या बताया था हमने डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है इस वजह से ऊपर मॉडुलस अप्लाई होता है सही है इसके बाद पॉइंट को याद रखने का तरीका क्या है पॉइंट को जो भी पॉइंट है जहाँ से निकालना आपने एक तरीके से प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो केवल एक तरीके से अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो फिर एक छोटी सी छोटा सा रिमार्क्स भी आपके लिए और वो है कुछ इस तरीके का कॉन्स्टेंट चीज लेफ्ट एंड साइड लिखनी पड़ेगी अगर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो तो स्पेशल बात है ये तो इस तरीके से सही है और आसान तरीका क्या बताया था कि पॉइंट को उठा करके एक तरीके से प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो मतलब एक्स वाई जेड की जगह जो वैल्यू है गिव वो पुट कर दो सही है तो कर लो आप कैलकुलेट तो एक्स की जगह भी जीरो पुट करना है ये वाला वाई की जगह भी जीरो जेड की जगह भी ये वाला जीरो तो इस तरीके से तो मतलब जीरो जीरो हो जाएगा तो केवल ऊपर सेवन बचेगा भी वो जीरो ऐड करके लिखना चाहते हो बात एक है तो इस वजह से सही है और डिवाइड में स्केयर रूट आ जाएगा सही है और क्या एक्स वाई जेड के कोफिशेंट तो का होल स्केयर करते चले जाओ तो सबसे पहले एक्स का कोफिशेंट माइनस टू है का होल स्केयर प्लस फोर कैलकुलेशन है फिर वाई का कोफिशेंट का होल स्केयर फिर जेड का तो थ्री का माइनस थ्री का होल स्केयर नाइन सभी को ऐड कर दो का स्क्वेयर रूट सही है तो कितना आ जाएगा ये फोर्टी का स्क्वेयर रूट नीचे फोर्टी का स्क्वेयर रूट सेवन जब बी वन पावर एट थी एक्चुअल में प्लस माइनस का साइन आता है तो माइनस साइन कहाँ गया मतलब एक्चुअल में ये रिजल्ट आया यहाँ से 
सही है डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं उस वजह से वो माइनस साइन गया लिखना चाहते तो लिख देना फिर भी वन मार्क का न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट मतलब एम टाइप का इसलिए तो हम क्या करें इसमें सही है तो बस यहाँ पर तो ऊपर भी सेवन नीचे भी सेवन है मॉडुलस से तो मॉडुलस से भी तो बार पॉजिटिव नंबर आएंगे तो सेवन बाई सेवन वन कैलकुलेशन थी लो इस तरीके से सही है तो बस केवल कैलकुलेशन इस में और कुछ भी नहीं और जो ये बात की है ना बार बार कौन सी कि केवल एक तरीके से ये पॉइंट पुट किया जाता फॉर्मूले को याद रखने के लिए सही है एक्चुअल में पुट तब होती है कोई चीज़ किसी इक्वेशन में जब उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे या फिर अगर ये पॉइंट प्लेन पर होता ना ये पॉइंट प्लेन पर होता तब वो काम करते हैं हम कि इक्वेशन में पुट कर दो तो मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा सही है लेकिन ये केवल फॉर्मूला याद रखने का तरीका है कि मतलब पॉइंट को उठा करके प्लेन की इक्वेशन में एक तरीके से पुट कर दो लेकिन स्पेशल बात है कॉन्स्टेंट ट्रम लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए प्लेन की इक्वेशन में सिंपल सी बात है तो इस तरीके से सही है बस कैलकुलेशन है और अल्टरनेट जो हिसाब चेक कर सकते हो सही है थ्री की प्ले से सही है अब नेक्स्ट मेरिकल केवल कैलकुलेशन है मतलब अब यहाँ पर चेक कर लो अब जैसे कम मतलब वही गेवन होता मैच में तो ए बी आर स्क्वेयर मेट्रिक्स ही ऑर्डर है थ्री फिर है ये कैलकुलेशन वाली बात तो आपने हमारा टारगेट है केवल इतना कि थ्री इंटू ए बी का डेटरमिनेंट निकालो सही है तो जैसे किस तरीके सोल्यूशन रहेगा बस वही बात है कौन सी कि जब भी कॉन्स्टेंट ट्रम डेटरमिनेंट से बाहर आएगी हमेशा ही जो भी कॉन्स्टेंट हो उसकी पावर एन हो जाएगा और एन क्या ऑर्डर सही है लो इस तरीके से सही है तो अब इसके बाद ठीक है ना और फिर मैट्रिक्स डायरेक्टली अलग अलग करके लिख दो बात खत्म एक्चुअल में यहाँ पर हम ये हमारा मतलब यहाँ पर कुछ इस तरीके से रहेगा सही है ठीक है ना मतलब सिंपली अगर अंदर कॉन्स्टेंट है तो बाहर उसकी पावर करके आ जाएगा और फिर डेटरमिनेंट मैट्रिक्स का सिंपली तो इस तरीके से सही है लेकिन ये चीज लिखनी एक तरीके से सही है और एक तरीके से गलत है अब वो पता होना चाहिए आपको जो ये ऑर्डर लिख दिया थ्री ये बताओ ना किसका है जब एक मैट्रिक्स हो तो बात समझ में आती है कि आपने ऑर्डर लिख दिया लेकिन यहाँ पर तो दो थी ना सही है फिर भी आपने ये थ्री लिख दिया मान लो जैसे स्क्वेयर मैट्रिक्स से ए का कुछ ऑर्डर अलग होता बी का कुछ और होता है फिर किसका पुट करते बात ये सीखने की यहाँ पर इन चीज़ों पर ध्यान रखा करो काम की बातें सही है कंपिटिटिव एग्जाम में बस यही चीज़ें आती हैं तो इस तरीके से बस अब यहाँ पर ठीक है ना तो मतलब अब देखो अब हमें पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई भी तो एक मैट्रिक्स होगी पता ना ये चीज़ें दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई भी एक मैट्रिक्स होती है जैसे सिंपली आप लिखना चाहो लिख लो कि जैसे दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लाई जैसे सी मान ली समझने के लिए सही है मल्टीप्लाई पॉसिबल कब थी अब ये चीज़ आपको बताई थी बार बार कि जैसे ए का ऑर्डर एम क्रोस एन है तो बी का ऑर्डर कंपलसरी है ये वाली चीज मतलब ये चीज रिपीट होनी चाहिए तब भी तो क्या चीज मल्टीप्लाई पॉसिबल होगी पहली तो ये काम की बात ये रिपीट होंगे मतलब पहली मैट्रिक्स के तो कॉलम ये तो पता ना रो बाई कॉलम से लिखा जाता ऑर्डर सही है तो पहली के तो मतलब कॉलम दूसरी के रो बराबर होनी चाहिए तब तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है और जो नई मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाई पी एम बाई पी हो जाएगा तो इस तरीके से अब ये बात कर ले अप्लाई यहाँ पर तो जैसे किस तरीके से अब जैसे ए का ऑर्डर था हमारे पास है। दो स्क्वेयर मैट्रिक्स है तो रो और कॉलम बराबर होते ये बात आपको पता ही है तो इस तरीके से बी भी उसी तरीके की है पहली बात तो मल्टीप्लाई पॉसिबल क्यों है ये नंबर रिपीट हो रहा है और जो नया आएगा जो भी रिजल्ट है इस चीज का उसका कितना हो जाएगा सिंपली थ्री बाई थ्री फिर भी आप ये कह दो ये सबसे पहले ये थ्री लिखना फिर ये थ्री ठीक है ना इसी हिसाब से पहले पहले का तो इस तरीके से यहाँ पर सेम अलग बात है तो मतलब जो सी मैट्रिक्स हुई वो भी एक स्क्वेयर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर थ्री है इस वजह से ये वाला थ्री लिखा हमने इससे मतलब नहीं था ये थ्री अलग ही है तो ये काम की बात है अब कर लो मल्टीप्लाई बच्चों वाली तो थ्री का क्यूब कितना हो जाए जैसे ट्वेंटी सेवन ए का डेटरमिनेंट कुछ दिया हुआ था बी का कुछ दिया हुआ था कर लो आप मल्टीप्लाई तो जैसे ट्वेंटी सेवन इंटू सही है 
और यहाँ पर जैसे मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी ये फिफ्टीन इंटू सेवन वन जीरो फाइव टेन और थर्टी फोर्टी तो ये आंसर है एक लाइन का आंसर है कैलकुलेशन मतलब टोटली और कुछ भी नहीं सही है बस यहाँ पर पता होना चाहिए देखो एक भी कंसेप्ट में एक काम की बात है कौन सी जब भी कोई भी लाइन कह देना उसमें हमेशा आपको डाउट होनी चाहिए ठीक है ना मतलब अल्टरनेट क्या निकाल सकते हैं इसलिए हर कंसेप्ट में ट्राई करेंगे कि मतलब आपके साथ अल्टरनेट मेथड जरूर हो ठीक है ना ताकि फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ना पड़े इस वजह से सही है तो बस और यहाँ पर केवल कैलकुलेशन थी यहाँ पर मेरे को सीखने की चीज़ है कह सकते हो आप इम्पोर्टेंट कि ये थ्री अलग है मतलब वैल्यू तो एक है लेकिन हमें इस वाले थ्री से मतलब था तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन रहेंगे सही है और जो ये बीच वाला टेंथ न्यूमेरिकल है उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो तो इस तरीके से इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू